Hoy les traemos la segunda parte del increíble fancomic de Dragon Ball Multiverse, creados por los franceses Salagir y Gogeta Jr. Previamente vimos que Goku y los demás fueron invitados a un torneo interdimensional donde participantes de distintas realidades competían entre sí, para así probar su valía. Nada más llegar los guerreros Z se toparon con versiones alternativas de Cell, Freezer y hasta Saiyajins desconocidos. Incluso otro universo donde estaban ellos mismos y otro donde Broly en estado legendario se encontraba convertido en un cubito de hielo gigante. El lugar estaba lleno de grandes amenazas y ellos reconocían a la mayoría. Es como si conocieran a todos los que están aquí, comentó Uban un adado. No te preocupes, lo apaciguó a su mentor. La mayoría tienen un nivel inferior al nuestro. Y así una vez que los 20 universos alternativos que participarían en aquel evento se hubieran llenado, los organizadores dieron comienzo al mismo. Veremos enfrentamientos legendarios, comentaba Goku sonriendo con deleite. Pero antes, los Vargas le recordaban a todos las reglas que se habían imputado con los supremos Kaiosamas. Y estas eran las siguientes. El combate daría inicio solo cuando ambos contendientes tocaran el ring y no antes. Todas las armas estaban permitidas, pero solo un ser de cada universo debía ingresar en el campo de batalla. Si cualquier participante atacase de forma deliberada a otra persona que no fuera su propio rival sería descalificado. De igual manera nadie podía recibir ayuda externa una vez que se encontraran peleando en la arena. Mientras anunciaban todo esto, los distintos universos escuchaban atentamente. El combate terminaría si un participante muriera o si permanecía 30 segundos inconscientes o fuera de la vista de los árbitros. También si un combatiente se rendía o era descalificado por los árbitros. Finalmente toda la pelea que no fueran las propias del torneo estaban prohibidas, incluso si eran muy lejos de aquel lugar, cualquier incumplimiento podría resultar en la inmediata expulsión de todo ese universo, y sus habitantes serían enviados de vuelta con apenas tocar un botón. Aquellos que resultaran heridos serían atendidos por los namequianos curanderos si así lo deseaban, pero los muertos debían esperar hasta el final del torneo para poder usar las esferas del dragón y ser resucitados. Una vez que todas las reglas fueron explicadas, dio inicio la primera batalla. Los contendientes de esta misma serían Napa del universo 13 y Cargo del universo 10. El namequiano y el Saiyajin volaron directamente hacia el ring listos para la confrontación. Kergut había sido el amigo de Dende, siendo este el que había sido eliminado por Freezer durante su invasión en Amek. Esto ha ocurrido en muchos universos. Los dos contrincantes se dispusieron frente a frente, y tras ambos tocar el ring al mismo tiempo, el combate dio inicio. Nappa se lanzó al ataque y sin perder ni un segundo embistió contra el otro. Con mucha habilidad, el Namekiano se cubrió del primer puñetazo del Seajin y pronto ambos se encontraron intercambiando golpes uno tras otro. Nappa sonreía diciendo que en su universo había eliminado a la mayoría de los Namekianos. Ese no es mi problema, le respondió Cargo sin dejar que las bravuconerías de su rival le afectaran. Desde el espacio de los espectadores, Gohan comentó que aquel Nappa era mucho más fuerte que el que habían enfrentado antes, aunque ahora también es más viejo, acotó Goku. Junto a esto, Piccolo reconoció que el Namekiano también era muy poderoso, pues era de raza guerrera justo como Neil. Lamentablemente para este, el Saiyajin Calvo pronto demostró ser muy superior, casi arrancando la mandíbula de cargo de un potente izquierdazo, para a continuación lanzar una patada y hundir su pierna en las entrañas del rival. De esta manera el guerrero Namekiano fue arrojado y cayó duramente contra la arena, completamente inconsciente. Pasados los 30 segundos, Napa fue declarado vencedor mientras otros Namekianos del universo ayudaban a reincorporarse a cargo del universo 10. Mientras se despejaba la arena, los participantes del segundo combate fueron convocados. Jis del universo 8 contra Freezer, también del universo 8. Esto dejó estupefacto completamente a Volter y a su compañero, quienes se miraron con perplejidad. ¿Podemos combatir siendo del mismo universo? Preguntó incrédulamente el soldado de élite. Pues sí, las reglas no lo prohibían para nada. Freezer miró sonriente a su subordinado lanzándole una velada amenaza, haciendo que este último le temblaran las piernas. A -a Abandono, anunció G, sabiendo que no tendría ninguna oportunidad contra el monstruo de su jefe. Para el tercer combate fueron llamados Goku del Universo 8 y Mashu del Universo 10. Goku fue el primero de su grupo y se lanzó muy entusiasmado a la batalla. Allí se encontró con un Saiyajin desconocido, el cual vestía unas ropas bastante primitivas. No hablo con renegado sin cola, le dijo el mismo en un tono seco y agresivo. Goku pensó que no sería necesario mucho poder para vencerlo, así que se dispuso a derrotarlo controlándose y usando apenas una fracción de su fuerza. 
Para esto lanzó un velocísimo puñetazo, desplazando el aire con presión en su golpe. El Saiyajin primitivo pareció sorprenderse por un segundo, pero no tuvo tiempo de nada más, pues enseguida el choque del viento lo azotó bestialmente, y lo sacó volando hacia atrás muchos metros. Y así Maishu terminó completamente inconsciente. Luego de esto, Goku fue declarado vencedor. Una pelirroja del grupo de soldados del universo 19 comentaba maravillado sobre los poderes de aquel combatiente. Por su parte, el Vegeta del universo 13 mencionó que por fin sus contrapartes del universo 10 se darían cuenta de que no estaban a su nivel. El Saiyajin inconsciente fue rodeado en su espacio por su propia especie y por los Namekianos. Todos guardaron silencio unos instantes, sopesando la increíble fuerza para dejar inconsciente de aquella manera un guerrero de élite adulto. Al poco tiempo, un Namekiano dijo, abandono, al darse cuenta de que el nivel de aquel torneo parecía estar muy por encima del suyo. Otros namequianos pronto hicieron lo mismo, causando que los Saiyajin sintieran un gran desprecio por esa raza. <ríe> ¡Qué cobardes! Musitó el rey Vegeta con desdén mientras lo volteaba a ver, y este seguía presenciando el torneo. En el espacio del universo 18, nada más aterrizar Goku fue felicitado por Goten y una voz familiar dijo a sus espaldas, Así que has conocido a la versión perdedora de los Saiyajins. Al voltearse el guerrero de la tierra vio una versión alternativa de Vegeta rodeado por Nappa, su hermano Radix y un doble de sí mismo, el cual vestía la típica armadura de los hombres de Freezer. Somos Super Saiyajin, y yo soy el futuro ganador de este torneo. Se presentó Vegeta haciendo gala de su característica pedantería. A pesar de sus ridículas vestimentas, son el grupo más parecido al nuestro. Hay un cacaroto con ustedes e incluso un namequiano. Apuesto que tuvieron un extraño contratiempo en Namek durante su batalla con Freezer. Picoro corrigió de inmediato a aquel Vegeta, aduciendo que seguramente en sus líneas temporales se habían separado mucho antes. Creo que lo que ocurrió es que su Kakaroto no fue enviado a la tierra de pequeño, dijo el Namekiano. Pero esta vez fue el propio Kakaroto quien lo corrigió, explicando que sí que había ido a la tierra y había matado a todos los humanos. Luego los demás pasaron a buscarlo y juntos se dirigieron a Namek para reunir aquellas extrañas esferas, las cuales él había conocido en el planeta Tierra. Aquella revelación horrorizó por completo a Goku y el propio Picor entendió que aquel monstruo sin lugar a dudas había eliminado también a Kamisama. En Namek combatimos con Freezer y lo derrotamos. Yo descubrí el secreto del Super Saiyajin. ¿Y tú? Preguntó Vegeta del Universo 13 a su alter ego. Este último intentó no recordar la humillante derrota que este mismo sufrió en Namek a manos del dictador galáctico. Y simplemente respondió, nosotros fuimos mejores. Pero el sabor amargo de saber que su otra versión había derrotado a Freezer y se había transformado en Super Saiyajin antes que Kakaroto no desapareció. Así que para meter cizaña se burló diciendo, ¡Qué gracioso! Yo maté a Nappa en la tierra. Viendo que la charla se estaba poniendo algo espesa, Trunks intentó apaciguar los ánimos comentando que los Saiyans primitivos se desilusionarían en sus combates. El más divertido será Freezer. Me gustaría eliminarlo por segunda vez, dijo el príncipe del universo 13 sonriendo. A lo cual Gohan simplemente respondió que eliminar a Freezer sería un placer para muchos otros de allí. De hecho, en su propio universo, el tirano galáctico había asesinado a su propio Vegeta en Amek. Para evitar nuevos encontronazos, Goten comentaba que ese tal Freezer había eliminado a muchos en Amekusei, como a sus amigos Picoro y Krillin, aunque a día de hoy Picoro era mucho más fuerte que el demonio del frío. La mención de Krillin y Picoro llamó la atención de Kakaroto y este último aseguró que aquellos dos estaban en la tierra. Y de hecho, él también los había eliminado a ambos. Aunque mientras lo decía, unas extrañas gotas de sudor bajaron por su mejilla, mostrando cierta incomodidad. ¿Sorprendidos? Preguntó el Saiyajin con cierta malicia. Ante lo cual Goten y Trunks simplemente se miraron sus picaces y respondieron. ¿Oh? ¿Quieres una sorpresa? Mientras volteaban a ver fijamente a Kakaroto. Para a continuación señalarlo y declararle al unísono... ¡Tú eres nuestro padre! Algo que causó un inmenso estupor en el Saiyajin. Por su parte, los Vargas, organizadores del evento, se lamentaron por el hecho de que todos los Namekianos del Universo 10 hubieran renunciado con excepto de uno. Y todo antes de que siquiera comenzaran sus combates. Esto, sin lugar a dudas, era un golpe bajo a la moral de los organizadores, pues ese universo era el que más combatientes tenía inscritos. En la cabina, uno de los namequianos guardianes del estadio explicó que muchos más abandonarían tan pronto comenzaran más combates realmente poderosos. Pero los Vargas decidieron seguir adelante de todas maneras, así que llamaron al siguiente combate, el cual sería entre IKL del universo 15 con el androide número 17 del universo 14. 
En el espacio número 15, un extraño alienígena intentó explicar que su hijo no había nacido, con lo que pidió algunas horas más de gracia. En el bajo de su abdomen se abultaba un extraño ser del embarazo. Si quieres ver cómo es este sujeto, ya tenemos un video con el nacimiento de IKL. A pesar de la clemencia rogada por la madre para postergar el combate, los Vargas respondieron que no era posible, así que fue considerado como abandono. Y 17 fue declarado vencedor sin siquiera pelear, lo que fastidió muchísimo a la alienígena embarazada. El siguiente combate fue convocado entonces. Este mismo se disputaría entre Botter del Universo 8 y el Supremo Kaiosama del Norte del Universo 1. Los dos rivales se midieron frente a frente por unos segundos y el alienígena a su lado se señaló a sí mismo con confianza, presentándose como el ser más rápido de su universo. Aquella soberbia infundada divirtió al supremo Kaiosama, quien se preguntaba divertido, ¿ah sí? Mientras se movía a hipervelocidad, desorientando por completo a Botter. Y una milésima de segundo después, el dios reapareció conectando un rudo derechazo en el abdomen del alienígena a su lado. El tremendo golpe dejó a Potter completamente fuera de combate y agonizando, mientras el Supremo se burlaba con un comentario diciendo, con que el más rápido, ¿eh? Quizás en tu universo. Un nuevo combate fue entonces convocado y llamaron a combatir a Majimbo del Universo 11 y el Gordinflón de inmediato despegó dispuesto a divertirse, mientras que su amo Babidi le echaba porras por detrás. La criatura debía enfrentarse contra Bullin del Universo 6, uno de los miembros de la banda de Boyak. Nada más comenzar la pelea, el rosado se lanzó contra el pequeño alienígena y lo bofeteó con salvaquismo sin que este siquiera se hubiese puesto en guardia. Furioso por la afrenta y el atrevimiento, Bullin utilizó su magia de ilusión para confundir a Majimbo. Pero este estaba perfectamente familiarizado con esos trucos, así que moviendo su antena y con una mueca risueña utilizó sus poderes para transformar toda la ilusión en otros platillos dulces. De esta forma fue Bujin quien resultó confundido mirando a su alrededor y acabó por recibir otro golpe por parte de Bu. Furioso y al borde de la inconsciencia, el peleador decidió utilizar su arma secreta, el enlace de energía al máximo poder. Esto hizo que múltiples hilos de lazo púrpura rodearan a Majimbo. Y enseguida los mismos se cerraron cortando en pedacitos el cuerpo de la criatura rosada. Viendo aquello, Bullin celebró su victoria, pero enseguida vio que se había adelantado, pues Bo simplemente se regeneró uniendo sus partes sin ningún problema. Al final, el rosado conectó un tercer golpe con algo más de fuerza que los anteriores, estirando su brazo. Esto mismo dejó completamente fuera de combate a Bullin mientras Bo lo pisaba como si fuera una presa de caza y alzaba su puño en pose de victoria. En el universo 6, Boyak y Sangia comentaron lo idiota que había sido su compañero por haber perdido de una forma tan patética. Junto con el universo 11, un Trunks miraba de soslayo cómo la criatura llamada Majimbu regresaba a su espacio. Él no conocía a aquel enemigo, pero parecía que este mismo era muy poderoso. En ese momento, sus cavilaciones fueron interrumpidas por Gohan. Tú eres el Trunks que vino del futuro a nuestro universo, ¿verdad? Preguntó el padre de Pan. Y el muchacho de pelo púrpura confirmó que efectivamente su identidad era esa y recordó que juntos habían combatido a Cell. Y tú lo derrotaste, agregó. Has crecido muy diferente al Gohan de mi época. Sí, respondió Gohan. Y esta vez yo soy mayor. Todo aquello ocurrió hace 30 años para mí, pero para ti debe ser menos, ¿verdad? Sí, hace unos 10 años, contestó el joven Trunks. Por fin ambas líneas de tiempo se habían vuelto paralelas y se encontraban en ese extraordinario evento. Por cierto, quiero presentarte a alguien, añadió el hijo de Vegeta. A su lado hizo su aparición el androide número 16, a quien Trunks había ido a buscar a las ruinas del laboratorio de Hero, luego de haberlo conocido en el pasado, a lo que posteriormente lo habían reparado y en la actualidad era uno de los pilares de la reconstrucción de la Tierra, luego de aquel apocalipsis causado por los androides. Volver a ver un androide puso inmensamente feliz a Gohan, quien le dijo que gracias a él y el sacrificio que había hecho habían salvado la Tierra. El grandulón saludó al muchacho, añadiendo que ese torneo era una buena oportunidad para él, pues había varios Son Goku aquí y me gustaría matar a uno, culminó. Eso hizo poner un poco nervioso al hijo del aludido y optó por regresar a su universo para a continuación ver los combates. De vuelta junto con Videl, Gohan la abrazó muy cariñosamente y le comentó que había estado charlando con su amigo Trunks, del cual le había platicado tantas veces. Al escuchar aquello, la mujer se extrañó y dijo que ya había estado hablando con su amigo hacía media hora. Esto dejó boquiabierto al híbrido, y un segundo después, una tos escuchó a sus espaldas. Era el mismo de otro universo. Gohan se dio cuenta de esto y de que se había equivocado despacio, con lo cual estaba abrazando a otra versión de su esposa. 
Avergonzado se disculpó ante su doble por andar propasándose así con su mujer Y el otro respondió con una sonrisa que no pasaba nada, supongo Videl y Goten también se acercaron a ese extraño universo interesados Pues parecía ser una réplica del otro Son iguales a nosotros, le dijo Goten a su alter ego Todos los guerreros se dirigieron allí preguntándose Por qué los Vargas habían elegido a dos universos idénticos el uno del otro En ese instante la fan de aquella realidad vio a Goku y exclamó ¡Por fin te encuentro! Al tiempo que se lanzaba a sus brazos Y lo estrujaba de forma conmovedora Aquella actitud hizo preguntarle al Saiyajin Si acaso había muerto nuevamente en aquella dimensión Pero una voz rápidamente lo sacó de su horror Mientras una figura aparecía entre las sombras de aquel lugar Es evidente que nuestros universos se separaron al momento de mi aparición Dijo el sujeto con guantes blancos Para a continuación salir al descubierto por completo Revelándose como el mismísimo Bellito Sí, ese del cual te hicimos toda la historia de la unión de dos vidas ¿Cómo derrotaron a Majin Buu si tú y Vegeta nunca se unieron en mí? Preguntó interesada la fusión Sorprendiendo por completo a ambos a Yajin Estos ni siquiera alcanzaron a responder Pues la atención de Bellito se desvió por completo hacia el joven Uf, Su energía era inconfundible para alguien de sus talentos ya veo, dijo la unión, encerrar una buena ese muchacho, ¿cómo lo hicieron? Y hasta aquí el nuevo capítulo de esta fantástica historia, Bellito ha aparecido y el torneo ha comenzado, las aventuras de esta increíble saga no han hecho más que comenzar.